If I need to put on the star point, I'll do it. Okay. Okay. Um, I'm not sure I'm sure. Which screen do you see? Do you see the just the PowerPoint screen? I see the PowerPoint and then I see one on the side where it says well. I see your notes. Okay. Yeah. Let me change to another one. This one. Okay, there we go. Okay, yep, now here we go. Okay, so well, thank you for coming to our Title One um, planning meeting, and we start at twelve o'clock. This is a Zoom session, and let me go to the next slide. Do you want me to translate it, Dr. Grasson? Yes. Bienvenidos a la reunión de planeación. Muchas gracias por asistir. And I am Amy Grasson. I am the Title One assistant principal. And here with Ms. Gonzalez, the uh, parent uh, liaison. Están eh, aquí presentes eh, Dr. Gressens, ella es la subdirectora para Título 1, y yo soy María González, el enlace entre la escuela y los padres. Okay, so the purpose of today's meeting is all families and communi community members share in the decision-making process. El propósito de esta reunión es que todas las familias y los miembros de la comunidad comparten el proceso de hacer decisiones. Items we discuss today, including at our school, we have the, we will talk about our local school plan for improvement. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra escuela y el plan eh, de mejora local para eh, la mejora de la escuela de nosotros. And, at the, uh, and then we will also talk about our family and community engagement plan and the school family promise. También vamos a hablar acerca de eh, la participación familiar y comunitaria, el plan de eso, y también eh, la promesa. We will also take a look at the Title I budget. También vamos a ver el presupuesto del Título I. At the, uh, the district levels, we will take a look at the district improvement plan. Entonces, a nivel de distrito, vamos a hablar acerca del plan eh, de mejora del distrito. We will also take a look at the district uh, family and community engagement plan. También del plan de ellos, que, de la participación familiar y comunitaria. And also the district title one budget. También el presupuesto del de distrito eh, de Título 1. Overview for Title 1. Title 1 is the largest federal assistance program in the school. Este es el resumen de Título 1. Es el programa más grande de ayuda federal para las escuelas. Provides support to students and who are most at risk of not meeting state academic standards. Ofrece apoyo a los estudiantes que están en peligro de no cumplir con las normas académicas estatales. Support parents by offering workshops and training opportunities to increase involvement in their children's education. Decide el financiamiento de acuerdo a la cantidad de estudiantes que reciben el almuerzo gratis o a precio reducido. GCPS receives Title I funds from the U.S. Department of Education uh, via the Georgia Department of Education um, to provide additional resources to assist with the education of our children. Apoya a los padres a las familias ofreciendo actividades y oportunidades de capacitación para aumentar su participación en la educación de sus niños. And today we will use the local school input form to document um, any suggestions. 
Hoy vamos a usar el formulario de aportes de la escuela local. A ver si usted tiene algunas urgencias, eh, las puedes indicar ahí en ese formulario. So, um, this, it, the form is on the school website, and then we will go over how to use the form. We will um, take a uh, we will take a look the school goals, family and community engagement plan, school family promise and uh, budget and prioritize wish list. Puede well, encontrar este formulario en el uh, sitio del web escolar de Canajera. Y después vamos a repasar eso con ustedes. Y con, de, vamos a hablar acerca de otros programas de título 1. Okay. Next one. So let's take a look at the, the data and school goals. Okay, vamos a ver las metas escolares y los datos. This is the Canajera Parent Survey. Esta uh, es la encuesta de Canajera de los padres. This is from last school year. Este es eh, la encuesta, los resultados del de el último año escolar. And I will share the, um, the other version of the, uh, in, um, the one on the um, school website. So in that way, it is big enough for us to see um, the survey results. Dr. Gressens va a compartir eh, la encuesta de los resultados de la encuesta que se encuentra en el sitio de web de Canajera eh, para que ustedes puedan ver. So right now you can see over here, and again we also have this in Spanish as well. Esto también lo pueden encontrar en español. Do you want me to pull up the Spanish one, Miss Gonzalez? That's okay. Okay, so these are parent survey results um, for um, for instructions and our school our school scored three uh, three point four out of four points. Okay, de de cuatro puntos nuestra escuela sacó tres punto cuatro, entonces son de cuatro. And we are ranged between 3.4 to 3.6 out of 4 for all categories. Entonces para todas las categorías sacamos entre 3.4 eh, hasta 3.6 entre eso. So the, so the lowest one will be 3.4. El más bajo es, es el 3.4. So these are the, uh, the categories include instruction, technology, uh, response. La, la categoría incluyen instrucción, tecnología. Engagement. Okay, go ahead. Sorry. And engagement. And so these are the, the lowest category. We do have this in Spanish on our school website. And which is on our en nuestro sitio de web, usted puede ver toda esta información en español. And when you go to our Canajera um, website. Cuando entre en el sitio de web de Canajera. Go to parents. Tiene que ir a donde dice parents. And go to title one. Entonces, eh, haga click en title one. And we have um, all the... Um, all the form, um, all the survey results and the required documentation listed over here. Ahí puede encontrar todos los resultados de las encuestas, todo está ahí en listado, um, y también documentos de título 1. Parent survey results are here. Entonces, ahí es donde están eh, los resultados de la encuesta. Okay, and today's meetings, all the informations are listed on the top. Entonces, eh, la, toda la información para la reunión de, de hoy está eh, arriba, en la parte de arriba donde dice Title I Planning Team Meeting. Ahí usted puede encontrar todos los formularios para poner su aporte. And this, set, uh, this uh, presentation is recorded. So, uh, so if you are not able to, uh, so for parents who are not able to participate at, uh, right now, they will have the opportunities to go back to review 
or if you are viewing these videos right now, you can pause and um, fill out the, um, uh, the, search, the input form. Para esos padres que no pudieron asistir hoy a la reunión, pueden entrar aquí y ahí verla porque estamos grabando esta reunión. Entonces ustedes también pueden también a poner su aporto, aporte. So over here you have the input form. Just click on the input form. Haga, haga click en el info form. And then you have, and then um, it is both English and Spanish on the form. Y, y ahí está, um, that's the evaluation, right? That's for the local school planning, the one we are looking right now. Sí, este formulario es para eh, la planificación de lo que estamos hablando ahora. Entonces, eso es eh, aporte de ustedes que, mm, o algunas sugerencias que tengan. Y por favor de llenar ese formulario. You can just fill out. Um, está en español, está en español y en inglés. Okay. So we will continue with um, watching and I'll share it again from the PowerPoint. Go back to the PowerPoint over here. That's not back to Here we go. Okay, so this is our parent survey. And when you look at the parent survey, um, think about the uh, You're not seeing the screen? Okay, hold on. Let's try it one more time. How about now? No, I'm just seeing uh, us. Okay, so let me try it one more time. But, um, it is on my side, so um, let me try it again. Can you see? Yes. Okay, now I can see it. Okay. Okay, so when we look at our um, um, our uh, parent survey, questions we would like to think about including, what do you notice? What were the results of the previous year survey? How would we use this information? Ok, cuando usted mira eh, la encuesta de percepción de los padres, de la, eh, ¿qué cosa es lo que usted nota? Eh, ¿Cuáles fueron los resultados del año previo en la encuesta? ¿Cómo vamos a usar esta información? Ok, so go to the next one. So we will look at our school data right now. Okay, so let me ch change screen over here to look at the school data. Give me one second to pull it up. So now we will look at the school data. And when we look at the school data, they ask a few questions we need to put in consideration. So um, let's take a look at the questions we need to put in consideration when we look at the school data. 
Can you see the screen? Ms. Gonzalez, Ms. Ansel? Okay, I was getting very, um, I was losing, your, your voice was getting like cut off. Okay, so that's but good. Now so we will look at the school data. When we look at the school data, these are the questions we need to, uh, these are the, some, um, ID, some um, questions we can think about to help us to, um, to analyze the data. Cuando estamos eh, mirando la, los datos de la escuela, estas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos que estar pensando mientras okay. estamos mirando el, los datos. So we will use the say something protocol. And so um, we will talk about, uh, take a moment to review the data and to say something sentence starters outlined below to share statements regarding the data. Ok, dedíquese un instante a revisar los datos y use las oraciones introductorias, diga algo, que se indican a continuación, para compartir declaraciones referentes a los datos. Okay. So we will take a, what part of the data catch your attention? Ok, ¿qué partes de los datos le llamarán la atención? Something I wonder about. Algo que me pregunto acerca de something that puzzles me algo que me inquieta something I'm reminded of when I review ah. the data algo que recuerdo cuando reviso los datos something I would like to talk more about algo sobre lo que quisiera hablar más something I noticed Algo de lo que me di cuenta. Okay. So now we will look at our data. Ahora vamos a ver nuestros datos. Okay. Can you see the data, um, ladies? I can see it. Okay. So these are data, and we will look at the demographic information. Estos son los datos. Y la información demográfica. The majority of our demographic would be 58% of um, Hispanic and 30% of African American. Tenemos 58% Hispano y eh, 30% Afroamericano. And we have 49% um, of our students are EL population. Y 49% de los niños eh, son eh, niños que, están que tienen otro idioma. And we have aprendiendo el inglés. We have 80% of our students receive free reduced lunch. 80% de nuestros estudiantes reciben el almuerzo gratis o precio reducido. And over here, easy means uh, economic disadvantage. I'm sorry, I didn't quite get that. The easy over here means economic disadvantage. Oh, um, entonces eh, la ED. Yes. Eh, donde dice ED, eso quiere decir des, que, des, que tienen des, uh, What is it? I'm sorry. Economic disadvantage. That means they receive free or reduced lunch. Que reciben gratis o el, el almuerzo gratis o reducido. Okay. Now, on the bottom over here is the district per, per overall percentage. Okay, en la parte de abajo es el porcentaje del de distrito. So, the district overall has 52% of students receive free, re qualify for free reduced lunch. Entonces, el distrito tiene un 52% de niños que califican para el almuerzo gratis uh, o reducido. Um, district level has 22% of e, uh, ESOL students. Entonces, el distrito tiene 22% de eh, niños que eh, tienen otro idioma. Uh, district has 31% of Hispanic population and 32% of um, African American population. 31% de eh, eh, niños hispanos y 32% de afroamericanos. Um, that's from last year. And we also have... Esto fue del año pasado, toda esa información. 
from the previous, uh, from 17, 18, and 16, 17 over here. So we will also. Okay, I get the 2018, 2017. We will also take a look at the attendance data. data. Entonces, estos son datos de uh, la asistencia escolar. So last year we had um, our student, we had uh, the average absence would be 5.5 days of absence from Canajera. El promedio de las ausencias en Canajera es un 5.5. And the district de is 5.6. The district is un 5.6. So average days of um, parties would be 4.3. Los días que llegan tarde, eh, promedio de los días que llegan tarde sería un 4.3, okay? And this means we have a lot of students are tardy when they come to school in the morning. Y eso significa que tenemos muchos niños que llegan tarde por la mañana al colegio. Which may impact their, um, their learning. Eso puede poner un, un impacto en, eh, negativo en su aprendizaje. Okay. And um, let's take a look. Then we'll take a look at the discipline data. Okay, estos son datos de disciplina. Okay, we are a PBIS school. Somos una escuela de PBIS. We have 63 students um, at discipline referral uh, last school year. El año pasado, año escolar, tuvimos 63 niños que tuvieron que referir para disciplina. Okay. And then we have 35 discipline incidents overall the school year. Y también tuvimos 35 incidentes de disciplina en nuestra escuela. And Take a look really. Overall, we have 7% of our students uh, um, have discipline referral. Como un 7% de nuestros estudiantes tienen, eh, son referidos a disciplina. And this includes not just at school, but also incidents happen on the bus. Eso no solamente es en el colegio, pero también en el autobús, cuando están yendo a la casa y, y, y viniendo, viniendo a la escuela. So compared with the previous two years, 4% and um, it was higher this past school year. Este año pasado fue más alto comparando los últimos dos años que fue un 4%. So these are the data that we can use to help us to do planning. Estos dados, um, datos eh, nosotros podemos usar para uh, poder planificar. Okay, so I will share um, the screen again to continue with um, the presentation. Okay. So well, that means the other share screen, the screen two. Okay, can you see the um the PowerPoint? Yes. Okay. So the next one we are going to take a look. And it's our um LSPI, which is our local school plan for improvement. Okay, este es el eh, el plan. Eh, local escolar de mejora. Okay, okay. I'm okay, I am going to go over this briefly. Uh, it seems like a lot of information, but I will uh, summarize uh, our plan. La subdirectora eh, lo va a hacer breve en la información esta. Okay, so we have four goals this school year. Language arts. Este año escolar tenemos cuatro metas. Eh, lenguaje inglés. Okay. Math. Matemática. Science. Ciencia. And social studies. Y estudios sociales. Our goal is all of our students are perform at um, the grade, uh, perform uh, on grade level or above grade level. Nuestra meta es que los niños se desempeñen en el, a, en, a, a su grado, a nivel de su grado escolar o sobrepasar. And the, um, the, uh, the assessment that we use to measure our uh, students' uh, learning mastery will be um, the district assessment and Georgia milestone. Las evaluaciones que usamos para a ver si los niños están uh, dominando eh, lo que le estamos enseñando es el, 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 los, las evaluaciones del distrito escolar y 
el Georgia Milestones, esa evaluación. Ok, so for kindergarten first and second grade, we use district assessment. Ok, um, para el, desde kinder al, seg al segundo grado usamos eh, 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 las evaluaciones del distrito. And they take district assessments um, through uh, each quarter. Entonces eso es cada nueve semanas. And uh, third, fourth, and fifth grade, uh, students take a uh, basic assessment throughout the school uh, each quarter, and also Georgia Milestones um, language arts and math for all grade level, for the all third, fourth, and fifth grade. Okay, I'm, I'm, gonna, get, I'm gonna break it up a little bit. Okay. Para okay. el that okay from third to fifth grade the de tercer al quinto grado they will take they take the district assessments each ellos eh, presentan eh, las evalu evaluaciones del distrito for all subject areas para todas las áreas and um also for uh, georgia milestones for language arts and math y también el georgia milestones para lenguaje y matemática and um and that happens in April. Y eso, esa prueba ya la eh, presentan en abril. And but, yeah, fifth grade also has to take uh, science and social studies. El quinto grado también tiene que, aparte de las otras, tiene que presentar eh, estudios sociales y ciencias. And except this year, due to the, the circumstance, students uh, will not, students did not take Georgia milestones. Este año, eh, por las circunstancias que tenemos, los niños no van a presentar la prueba de Georgia Milestones. So that's the information we have right now. Esa es la información que tenemos ahora. Okay, so for our uh, plan, local school plan, LSPI, and how do we plan to accomplish this goal? These are the implementation activities. Ok, estas son algunas de las actividades de implementación que tenemos para ver cómo vamos a, a lograr nuestras metas del plan local escolar. We have the instructional coaching. Ten, tenemos instructional coaching. Okay. Okay. Can you explain that for a minute so the parents will know? Okay, so instructional coaching means the teacher, we have um, four instructional coaches, two literacy, two math, and the coach's job is to sub, uh, support classroom teachers so the student uh, the classroom teachers will um, be proficient with planning and um, provide rigorous instruction um, to um, ensure our students are um, are uh, 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 achieve learning mastery at the proficient and distinguished level Ok, estos eh, instructional coaches son maestros que son como especialistas, entonces ellos tienen eh, en, en matemática. So the coaches are math uh, and uh, language arts, lenguaje. Entonces ellos apoyan y le dan capacitación a los maestros para que los estudiantes eh, lleguen a dominar y sacar en las pruebas estatales, eh, sacar... Eh, eh, distinguido o competente en esa prueba. Mm -hmm. We also have professional learning communities. También tenemos comunidades de eh, aprendizaje profesional. When we look at the data, we notice that student uh, teachers may need some um, trainings on specific skills to uh, provide um, uh, to provide um, proficient uh, instruction, and we will have the coaches to lead these professional learning communities to guide our teachers to um, find various ways to support our students. También cuando la necesita, la maestra necesita más capacitación en ciertas áreas, estos coaches um, le dan capacitación a, a los maestros. And we also, and then for the, um, the uh, uh, implementation activities, we also have small group instructions. También para, eh, eh, ellos tienen eh, instrucción en pequeños grupos. And students work in small groups according to um, um, their 
uh, their level of proficiency of the skills that they're currently learning. Los niños eh, trabajan en, en grupos pequeños de acuerdo a las habilidades que ellos saben y las que están aprendiendo. Okay, and we also um, have student goal setting. And that is, uh, we have students set goals, what they would like to accomplish for each skills that um, they are learning throughout the school year. Entonces, donde dice student goal setting, eh, los niños eh, um, ponen una meta ellos mismos, se ponen una meta para las habilidades que ellos quieran a, a, a mejorar. Okay. And how do we plan to accomplish these goals? So, so one is building parent capacity um, in our plan. Okay. ¿Cómo podemos lograr estas metas? Okay. okay. So the parent liaison and assistant principal for Title I will collaborate with our instructional coaches and teachers in developing a literacy and math workshops for parents. Ok, um, la, um, el enlace entre los padres y, y, y la escuela y la subdirectora del título 1 colaborarán con nuestros eh, coaches de instrucción y maestros con el desarrollo de un taller. Ok, go ahead, I was going too fast. That's ok. At the workshops, parents will be in, informed of the positive impact on learning reading and home and how it can contribute to the academic success of their child. Okay, en el, en el taller, los padres serán informados del impacto positivo de leer en su casa con su hijo y cómo pueden contribuir con el éxito académico de sus hijos. They will be introduced to approaches that they can use at home to improve the reading skills and uh, for their for their child. Ellos les enseñarán eh, a cómo pueden usar en su casa pa para mejorar las habilidades de lectura de su hijo. Okay. Eh, los padres les proporcionarán estrategias específicas para la comprensión de la lectura, adquisición de vocabulario, escritura y también materiales y recursos. Parents will be provided with specific strategies for reading comprehension, vocabulary acquisition, writing, as well as materials and resources. I have already said it. I have said it. So, um, just, um, so parents, if you have any comments, suggestions for the plan, uh, please put in the input form on the school website under Title One Planning Meeting. Si ustedes tienen algunos uh, comentarios, uh, sugerencias, sugerencias o algo um, de el, este plan, usted puede uh, uh, indicarlas en el input form que se encuentra en el sitio de web de Canjera, donde Dr. Gresson había enseñado al principio. Okay. So let's take a look at our family and community engagement document. Okay, so we will review and gather written input for revision. So please add your comments and suggestions to the planning meeting input form so, um, that is um, posted on the, on the school website. Um, para el plan eh, de participación familiar y comunitaria, eh, por favor, eh, puede agregar comentarios eh, acerca de la, la reunión de planificación y el plan eh, de participación familiar y comunitario en el sitio de web de Canajera. Okay. Necesitamos su aporte. Family and community engagement plans establish, uh, um, the, establish the school's expectation for parents and family engagement. Can you repeat that again, Dr. Jackson? I'm sorry. 
family. Um, so the plan established the school's expectation for parents and family. El plan establece el plan de la escuela para los padres, okay? Okay. It describes how the school will implement a number of specific, specific meaningful family engagement activities to increase students' academic achievement. Okay, let me, let me, uh, I think I have that in here. Sorry. I want to say it completely. Want to start it from the beginning? No, right? No, it's fine. So we'll continue over here. I will read this part, and then um, you will continue. When not after I. And then I just the whole thing. Fine. Let me finish the whole thing. Then okay. Let's go for, and then you can translate. Describes how the school will implement a number of specific meaningful family engagement activities designed to increase student achieve, uh, academic achievement, and also review. Um, Please review the draft um, copy of the plan, and so we can um, you can give us suggestions to um, to improve on the um, uh, uh, on our plan. Go ahead, Ms. Gonzalez. Okay, ¿qué es el plan de participación familiar y comunitario? Es un plan que describe cómo nuestra escuela ofrecerá oportunidades para para mejorar la participación familiar tanto en la escuela como en el hogar. Todos los estudiantes y sus familias están invitados y se les exhorta para que participen plenamente en las oportunidades descritas en este plan. La escuela proveerá información a la mayor cantidad de oportunidades posible para la participación de todos los miembros de la familia. Ok. Vamos a ir al siguiente slide. So, School Family Promise. Um, plan. So we will take a look at the School uh, Family Promise Plan and let me get to the, um, the plan over. Um, okay, so let me pull it up um, so we can take a look at the plan. The plans are on the school website and um, under Title One. So, Usted puede encontrar esos planes en el sitio de web uh, de Canejera abajo de Título Uno. So this one again, I pull it up. This is they are over here on the school website under Title One Planning Team. Están bajo de Título Uno. Tienen que entrar donde dice Padres. If you go to Parents and Title One. Después a Title One y ahí encuentra eso plan. You can find the plans over here. Mm -hmm. And they look like this. There are three pages and pretty much summarize what we do at school uh, according to our uh, local school plan. And this is the in and then uh, this is the English version, and we also have Spanish. Well. Nos tenemos el plan que descri um, describe lo que hacemos aquí en la escuela y eh, los planes y se pueden encontrar en inglés y en español en el sitio de web de Canejera. Okay, and let me get the PowerPoint back. Okay, can you see the PowerPoint, Ms. Gonzalez? Yes. Okay, so please take a look at the plan and then give us some feedback on the same form that we shared with you um, earlier. Por favor, de mirar el plan en el sitio de web, entonces, eh, denos aporte acerca de eso en el formulario que nosotros le enseñamos al principio de, del PowerPoint. Okay. Que se encuentra en el mismo eh, sitio de web de Carnegie. All right. So the next one, um, the next one, we will take a look at our budget. Ahora vamos a mirar el pre presupuesto de la escuela. Yeah, if you have any feedback for our budget, 
please put in the input form. So this is our budget for this school year. Um, we, this is our allotment. We, um, um, our school plan, uh, had um, uh, utilized three, three, uh, $348,925 um, to uh, add five more classroom teachers and, uh, um, and Ms. Gonzalez Um, to support parents. Ok, eh, ese es el presupuesto que tenemos de los 348.925 dólares. Eh, eh, vamos a, mm, con ese dinero, vamos a pagar a cinco ma maestros, eh, incluyendo el salario de María González. Ok, and direct instructions, we spend $24,368 on Uh, web-based subscriptions such as Read uh, uh, Rest Kids, Brain Pops, and also uh, expendable um, computer equipment such as Chromebooks. Entonces, con el dinero de la eh, instrucción directa, eh, también compramos suscripciones eh, basadas en el internet para los niños usar, eh, como Raz Kids. So, Raz Kids, what are the other few? Uh, Raz Kids and Brain Pop. Y Brain Pop. Que son eh, educa educativos, juegos educativos que ellos pueden uh, usar en la computadora uh, para aprender. Okay. And we do not have this year's budget yet uh, because the, um, uh, the state has not passed has not made to discuss um, a budget for um, the district year, so we don't have budgets for, for the next school year at this point. Ahora no tenemos el presupuesto a este punto eh, para el próximo año escolar. Todavía okay. no, no lo han dado el presupuesto. No, no tenemos. So overall, this um, school year, we were allotted three hundred seventy three thousand two hundred and ninety three dollars durante este año escolar nos dieron los trescientos dólares and of course you can see the majority of the funding we use to pay for teacher salaries and benefits la mayoría de ese dinero eh, se usó para los salarios de los maestros y sus beneficios And the next one, we will take a look at our Title I wish list. Esa es una lista que tenemos de deseos. Okay. So this is a wish list that items we would like to purchase if you know, additional Title, fund, title I funding, funding become available. Si nos dan eh, fondos adicionales, estas serían algunas cosas que nosotros quisiéramos a poder comprar. And these are all academic related um, uh, um, purchase. Son um, académicas. Okay, so please give us input if you think about any items that will benefit our students to be successful uh, with their school work and uh, academic work, uh, please put in the input form to share with us. Si ustedes piensan de alguna ayuda académica que le podemos comprar y usted está, estuviera eh, interesado de que compremos, eh, usted puede anotar eso. Okay, and again, if this is for academic only, not for other um, area. Eso es, solamente es para, para la área de los niños académicos. Okay, so staff training is the next part we are going to talk about. Entonces, este es... Eh, Capacitación del personal escolar. Okay, so if there's any suggestion for staff to receive trainings to support family and, and students, please put, uh, please put on the input form for us. Si ustedes piensan de alguna capacitación que ustedes piensen que necesiten los maestros, por favor de indicarlo en eh, el lugar donde usted puede poner su aporte en línea. Okay, so we need to, in, what do you think 
staff members need to know to better assist you in supporting your child's learning. Ok, eh, necesitamos soporte. ¿Qué piensa usted, eh, ¿qué piensa usted de, el personal escolar, de los miembros del personal escolar? ¿Qué necesitan ellos para eh, mejor asistir a su el, el aprendizaje de su estudiante? Ok. And now we will take a look at the district input. Entonces este es el aporte del distrito. And I'm going to share with you two videos from uh, the district office. Entonces, vamos a compartir con ustedes dos videos de la oficina del distrito. Okay. There are two videos I'll share with you. One is in, in English and one is in Spanish. Son dos videos que vamos a compartir con ustedes. Uno es en inglés y uno es en español. You can see the screen, right, Ms. Nadales? Yes, I can see it. Okay. On the school's goals and Title I budget for the quarter. We are Gwinnett County Public Schools, and this is our plan for engaging our families and communities to increase the academic achievement of our students. Our district receives Title I Part A funds to help us meet the academic needs of your children. We use these funds to hire additional teachers in our Title I schools, purchase technology and resources, and to hire parent liaisons to serve as ambassadors for the school community. In GCPS, we know that when schools, families, and communities work together to support learning, children tend to do better in school, stay in school longer, and are more engaged in learning. That is why we have invited all of our stakeholders, our families, school staff, and community members to partner with us. Our goals as we partner with you are to establish expectations for meaningful and effective family engagement and to strengthen the academic achievement of our students by engaging and supporting our families in the education of their children. We encourage you to attend monthly board meetings, to join local school council, or to become a member of the Parent Advisory Committee to share your ideas and suggestions about the district and school's improvement plans. Another way for you to get involved is to attend your local school's Title I planning meeting, which will be held between the months of March and May each year. At these meetings, you can review local school data, help to revise the family engagement documents, and provide your input on the school's goals and Title I budget for the upcoming school year. Speaking of money, did you know that you have a say in how the district funds for family engagement activities are spent? This budget is discussed at the Parent Advisory Committee and the local school planning meetings, and we ask for input from all of our stakeholders. A portion of the Title I funds are set aside for family engagement needs. Currently, we use these funds to help offset the cost of ensuring that each Title I school has a parent center and a designated person to support parents. One of the most important parts of the family and community engagement program under Title I is building the capacity of our schools and families to support student learning from home. That means making sure that our families have the knowledge and resources to be instructional leaders from their very own living rooms. It also means ensuring that our school staff is ready to support you as partners in the education of your children. In GCPS, we understand that families are their child's first and most important teachers. Every school has workshops to help you learn more about important topics, such as what your child is expected to learn and how they will be tested. School staff will also guide you on how to follow your child's progress in his classes and the best ways to communicate with his teachers. You can also attend classes that will teach you how to support your child from home with the subject she is learning at school, like reading or math. Plus, with so much technology at your child's fingertips these days, we can help you learn how to use digital resources like eClass to help you support her learning from home. In addition, starting a new school level can be scary for both students and families, but in GCPS we offer helpful programs like workshops for parents and school tours for students, so going to kindergarten, sixth grade, or ninth grade for the first time can be fun for everyone. 
We also know that in education, we have a language all of our own, and we promise to try to speak to you and yours. If you ever need more help so that you can understand us, please ask. We can usually get things translated or find an interpreter for you. We also promise to communicate in multiple ways, such as printed flyers, websites, social media, and text messages, to name just a few, to keep you informed. Finally, we are always learning from you. Each year, we ask you to complete a survey to help us to evaluate our program. Your feedback helps us to better understand the needs of the school community, how we can improve our partnership with families, and how we can remove barriers that may prevent you from participating in the school process. We count on your feedback to help us learn how we need to improve and how we can better serve you and your children. After all, that is why we are here. Thanks for watching our family and community engagement plan video. We look forward to meeting you at our next parent advisory committee meeting or your local school planning meeting. As always, it is our pleasure to serve you. Somos las escuelas públicas del condado de Gwinnett y este es nuestro plan para comprometer a nuestras familias y comunidades para incrementar el progreso académico de nuestros estudiantes. Nuestro distrito recibe fondos de título 1, parte A, para ayudarnos a satisfacer las necesidades académicas de sus hijos. Usamos estos fondos para contratar maestros adicionales en nuestras escuelas de título 1. Compramos tecnología y recursos y usamos este dinero para contratar coordinadores de padres para servir como embajadores de la comunidad escolar. En GCPS sabemos que cuando las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntas para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejorar en la escuela, permanecen más tiempo en la escuela y están más involucrados en el aprendizaje. Es por eso que hemos invitado a todos nuestros grupos de interés, que son nuestras familias, el personal de la escuela y los miembros de la comunidad, a colaborar con nosotros. Nuestros objetivos en colaboración con usted son establecer expectativas para un compromiso familiar significativo y efectivo, fortalecer el rendimiento académico de nuestros estudiantes al involucrar y apoyar a nuestras familias en la educación de sus hijos. Lo invitamos a asistir a las reuniones de la Junta de Área Mensuales, a unirse a su consejo escolar local o ser miembro del Comité Asesor de Padres para compartir sus ideas y sugerencias sobre los planes de mejora del distrito y las escuelas. Otra forma de participar es asistir a la reunión de planificación de título 1 de su escuela local, que se celebra entre los meses de marzo y mayo de cada año. En estas reuniones, usted puede examinar los datos de la escuela local y opinar sobre las metas de la escuela, el presupuesto de título 1, así como ayudar a analizar los documentos de la participación familiar para el próximo año escolar. Hablando de dinero, ¿sabía usted que nos interesa su opinión? para determinar cómo se gastan los fondos del distrito destinados a las actividades para la participación de las familias? Este presupuesto se examina en la reunión del Comité Asesor de Padres y la reunión de planificación de su escuela local. Y pedimos reuniones y opiniones a todos los participantes. Una parte de los fondos de Título 1 se asignan a las necesidades de la participación de la familia. Actualmente utilizamos estos fondos para ayudar a compensar el costo de asegurar que cada escuela de Título 1 cuente con un centro de padres y una persona designada para apoyar a los padres. Una de las partes más importantes del programa de participación de la familia y la comunidad Título 1 es la formación de capacidades para que nuestras escuelas y nuestras familias ayuden a los estudiantes a aprender desde el hogar. Esto significa que queremos asegurarnos de que nuestras familias tengan los recursos y los conocimientos para ser líderes educativos en su propio hogar. También significa que nos aseguramos de que el personal de nuestras escuelas está listo para apoyarlo como un verdadero socio en la educación de sus hijos. En las escuelas públicas del condado de Gwinnett, entendemos que las familias son los primeros y los más importantes maestros de sus hijos. Todas las escuelas tienen talleres que lo ayudarán a aprender los temas importantes, tales como el currículo que se espera que su hijo aprenda y cómo serán los exámenes. El personal de la escuela también lo guiará para que pueda seguir el progreso de su hijo en sus clases y para que conozca las mejores maneras de comunicarse con los maestros. También puede asistir a las clases que le enseñarán cómo apoyar a su hijo desde el hogar con los temas que está aprendiendo en la escuela, como lectura o matemáticas. Además, con tanta tecnología, la
hacer lo que hacen estos días, podamos ayudarlo a aprender a utilizar los recursos digitales como eClass para que usted apoye el aprendizaje de su hijo desde su hogar. Sabemos que comenzar un nuevo nivel escolar puede ser aterrador para los estudiantes y sus familias, pero en las escuelas públicas del condado de Gwinnett ofrecemos programas útiles como talleres para padres y visitas guiadas a las escuelas para los estudiantes, con el fin de que el paso a kinder, sexto grado o noveno grado por primera vez sea divertido para todos. También sabemos que en la educación tenemos un lenguaje propio, pero nos comprometemos a intentar hablar su propio idioma. Si necesita más ayuda para entendernos, no duden en consultarnos. En general, podemos traducir lo que sea necesario o llamar a un intérprete. También nos comprometemos a comunicarnos de varias maneras, a través de folletos impresos, sitios web, redes sociales y mensajes de texto, entre otros, para mantenerlo informado. Por último, siempre estamos aprendiendo de ustedes. Cada año les pedimos que contesten una encuesta para ayudarnos a evaluar nuestro programa. Sus comentarios nos ayudan a comprender mejor las necesidades de la comunidad escolar, cómo la relación con las familias y cómo podemos eliminar las barreras que pueden impedirle participar en el proceso educativo. Contamos con sus comentarios para que nos ayuden a saber dónde tenemos que mejorar para servirles mejor a usted y a sus hijos. Después de todo, para eso estamos aquí. Gracias por ver nuestro video del plan de participación de la familia y la comunidad. Esperamos verlo en nuestra próxima reunión del Comité Asesor de Padres o en la reunión de planificación de su escuela local. Es un placer servirles. Okay, so the district um, family and engagement plan um, videos also um, um, share with us that one uh, percent uh, set aside fund for family engagement activities from the school from the school district. Okay, I'm going to um, read it in Spanish. Okay. Okay, el presupuesto de eh, la participación de la familia de título 1, ellos usan un por ciento eh, de, de los fondos de... Un por ciento del presupuesto de Gwinnett County Public Schools de título 1 apoya a la participación de la familia y es dividido eh, entre las escuelas eh, de título 1. Ok. Ok. So the next one is this is the district input form which is also on the school website. So Let me pull up the school website and show you where the form Ese es el formulario de, para su aporte eh, sobre eh, el distrito escolar. Entonces, eh, Dr. Grayson se va a mostrar cómo puede entrar ahí para usted eh, dar su opinión, su aporte. Ok. Can you see um, the school website, Ms. Gonzalez? No. Ok, so let me try one more time. How about now? Yes. Okay. So you will find the um, the form over here on the school website, and this one is a district input form. Ese es el formulario eh, de, de su aporte eh, del distrito. And again, when you open it, you will have the English and Spanish. The Entonces, class. cuando lo abra, va a ver que está en español y en inglés. And so the, uh, your, uh, can be both English or Spanish. Um, either way will be fine. Lo puede escribir en inglés o español de cualquier manera. Okay.
So let me go back to our um, presentation. We are almost done. Here. Okay, so can you see the presentation, Ms. Gonzalez? Yes. Okay, so the next part we are going to take a look is the GCP, the Gwinnett County Public Schools Improvement Plan. Uh, we will review the, imp uh, review the improvement plan of strategic priorities. Okay, este es el plan de mejora de las escuelas públicas del condado de Gwinnett. So let me pull up the web um, the video. Okay, so let's take a look at the video, and this one is in Spanish or uh, in English only. Let me see if I can. Uh, pull up the caption. Uh, there is no caption, so we'll just go for the um, English. We are the Grand County Public Schools for teaching and learning. We are successful. It's not just our fault. It's what? You guys are excellent. Our idea never happened. Grand County Public Schools is a high achieving, high performing school system with successful graduates. But will that still be the case in 10 years? How do we sustain our success? How do we make sure that today's third graders will be? just as successful when they graduate in 2020. What is this very good school system doing today that will prepare it for tomorrow? We have a vision. We make it our mission. We set goals. We're headed in the same direction. A direction supported by Gwinnett County Public Schools. Strategic priorities. It's one document that defines the future we see for our district. It focuses on 10 elements key to our continued success. These priorities were developed over a two-year period with input from students, teachers, staff, leaders, and community members. This work describes what we as a school system aspire to be within the next 10 years. We can all be proud of this document. We all helped to create it. Our strategic priorities outline the characteristics our stakeholders believe are necessary for 10 major elements of the school district those that are essential in a system of world-class schools. Our students will reach their full learning potential. Employees will be committed to high expectations and will be champions for all children. Parents and guardians will be partners in their children's education. Our leaders will keep us focused on our vision, mission, and goals. The district's core business will continue to be teaching and learning with an emphasis on learning. Our classrooms will meet the needs of 21st century learners. We will be responsible with taxpayers' money and meet the public's highest standards. Innovative technology will facilitate teaching and learning and strengthen the link between school and home. Effective communication will be everyone's responsibility. We will be a source of community pride and will contribute to our county's quality of life. Our strategic priorities are an opportunity to remember why we do what we do every day. They push us to keep improving, always thinking about what we can do to get better. It's one document. Ten priority. One direction. Building a better Gwinnett. Okay, so this one, this one is the uh, the uh, the GCPS uh, strategic uh, priorities. So the next one we need to take a look are two documents from the um, GCPS uh, Title One of Office. Vamos a ver ahora dos documentos de la oficina del distrito de, de la escuela pública del condado de Gwinnett. Okay, so, um, no, I'm sorry, it's from, the, it's from the district office, not from Title I. De la, de la oficina del distrito escolar. So, the first one, uh, so this is the family and community engagement plan. Ese es el plan eh, familiar y de la comunidad. 
and it is located in our, on our, uh, in our school website also. Y también, también lo pueden encontrar en nuestro sitio de web. And also in Spanish. En español también. So you can find the plan over here, the CCPS plan. Y ahí donde está el plan. Okay, so we will come back to um, our PowerPoint presentation. Let me pull this up. Okay, so um, over here, um, says work with, um, so over here we'll continue uh, with the plan. Um, this is a summary of the plan. It's, it is joint developed plan. So we work with families. Trabajamos con familias. Parents. Padres. Teachers. Maestros. Or staff. Eh, personal escolar. And community members. Miembros de la comunidad. To develop a family and engage and community engagement plan. Para desarrollar el plan. So de we, la familia y la comunidad. Monthly board meetings. Monthly board meetings. I'm sorry? Monthly, every month we have. Oh, a, y todos los me meses uh, también hacen uh, reuniones de la junta. Local school councils. Eh, consejos local eh, escolares. Parent advisory committee. Eh, también eh, comités eh, de padres. L local school plan meeting. Eh, planificaciones local. Technical assistance, the office of uh, federal Asistencia technica. From the, uh, from the office of federal programs. Provide, de la de, eh, federales. provide support to all titles. Apoyo a todo nuestro. Including ongoing guidance and regular monitoring. Incluyendo uh, orientación. And what was the other one? Monitoring? Monitoring. regular. Annual evaluation. Evaluation annuales. Survey uh, families for content, uh, for con con content, content and effectiveness of family and community engagement plan. Okay, can you, can you repeat that again? Okay, we have an annual evaluation, a survey for, for families. Evaluación anual para las familias. Survey families for content and effectiveness of... Para family. la planificación planning. Family and community engagement plan. Para la planificación de la familia y la comunidad. I know it's hard to translate that. So, it's hard and you're breaking up. Okay. So, can you hear now? I can hear you now, yes. Okay, so now we have here, um, parent perception survey given each fall. Like, eh, la encuesta de eh, la percepción de los padres que nosotros eh, usamos todos eh, en el otoño. It's along electronic or on paper. Eso va a estar en papel o electrónico. Results for you, for, uh, results are used to make. Los resultados son usados para. Res, uh, results are used to make improvement in our school. Para hacer mejoras en nuestras escuelas. Okay. Coordination of services. Okay, coordinación de servicios. Collaborate with federal, state, and local programs. Colaborar con eh, el federal, el estado y los programas eh, locales. Work with public preschool programs to promote kindergarten transition. Trabajar con pro, eh, programas de preescuela. Eh, ok, preschool programs to what? Work with public preschool programs to promote kindergarten transition. Para promover eh, la transición a el kinder. 
offer play to learn in 20 plus uh, 20 and uh, uh, more than 20 elementary schools to promote school readiness. Okay, can you repeat that, Dr. Gressens? Offer play to learn. Ofrecer play to learn, a programa de play to learn. More than 20 elementary schools. En más de 20 escuelas primarias. To promote school readiness. Para promover eh, que los niños estén listos para entrar en el colegio. All Title I schools. Todas las escuelas de Título I. Provide entry transition workshop. Propor proporcionan talleres para entrar, la transición para entrar en, en los colegios. High schools assist students with exit transition. Las eh, escuelas secundarias eh, le ayudan a los niños cuando tienen que ser la transición para salir. Partnership with Gwinnett Tech. Eh, alianzas eh, con Gwinnett Tech. For adult ESOL and GED classes. Para clases de GED. And what was the other class? ESOL. ESOL. Uh, on our high school campuses. En nuestras, eh, en, en nuestros colegios de secundario. Building capacity of parents. Eh, aumentando la capacidad de los padres. To assist families in supporting their child. Para asistir a, lo, a los padres en apoyar sus hijos. We provide. Nosotros proporcionamos. Parent center. El centro de los padres. With a designated parent support person. Con una persona ahí para ayudarlo. Resource for checkout. Recursos prestables. Information about curriculum assessment. Información sobre evaluaciones de curriculum. Promotion and graduation. Promoción y graduación. Uh, I'm sorry, graduation requirements. Y requisitos para, para graduación. And progress monitoring. Y monitorear el progreso. Workshops on use of technology and academic strategies. Okay, workshops are used. Workshops on use technology. Eh, también talleres en eh, cómo usar la tecnología. Okay. Academic strategies. Eh, y estrategias académicas. To support student learning para apoyar el eh, aprendizaje del estudiante. Opportunities for parents to participate in decision making. Oportunidades para que los padres puedan uh, participar en decisiones, hacer decisiones. Support to, fa support to families. Apoyo a las familias. A student's transition from one level to the next. Eh, mientras que los niños hacen la transición, la transición de un año, uh, un grado para el otro. Academic parent teacher team at several schools. What is that other one? Academic parent teacher teams at several schools. Tenemos también equipos académicos de eh, eh, padres y maestros en la escuela. Okay. Building capacity of school staff. Aumentando eh, la capacidad de escuelas. All schools. Eh, perdón, de la, del eh, personal escolar. All schools must provide training for the faculty and staff. Todas las escuelas eh, deben eh, proveer eh, capacitación para el personal escolar. To ensure more effective partnership with parents. Para asegurar que tengan un... Um, Partnership, let me see. Work with parents. Para poder participar con los padres y trabajar con los padres. Parents may assist in this training. Los padres pueden asistir en esta eh, eh, capacitación que, que damos. Topics include. Eh, los temas incluyen. Working with parents as equal partners. Trabajando con padres como eh, compañeros uh, y, y igual. Building relationships. Uh, haciendo relaciones. And effectively communicate with our families. 
y comunicando efectivamente con nuestra familia. The values and contributions of uh, parents. Okay, el valor y la contribución de los padres. Implementing the family engagement program at each school. Implemento, implemento el, el programa en todas las escuelas. Okay. So research, uh, so one percent family engagement set aside. Entonces, un por ciento de el, del fondo de, de presupuesto está puesto a un lado. El título 1 está puesto a un lado para apoyar a la participación de la familia y es de, dividido entre todas las escuelas de título 1. GCPS Title 1 preserves at least 1%. Let me go, go, go back again. I had read it already, but okay. I'll read it after you. Go ahead. Let, let's do it like that again. Okay. okay. Reserve at least uh, the Title 1 engagement budget. 1% of GCPS Title I budget supports family engagement and is equally divided to all Title I schools to partially fund a parent support person and or to fund family engagement at schools. Okay, un por ciento del presupuesto de eh, GCPS de título 1 apoya uh, eh, la participación de la familia y es dividido eh, entre eh, todas las escuelas de título 1 para a poder pagar para una persona de apoyo eh, o para eh, usar eh, ese dinero para eh, la participación de la familia en las escuelas. Okay. okay. So, uh, the reserve at 1% of the district total allocation to fund family and community engagement programs. No less than 90% of these uh, reserve funds are used directly by schools to promote family and community engagement activities. Okay, so can you summarize that? Okay, so we'll go back here. So reserve... I'm not seeing it on the screen, so I, it, I have to... Okay. We, um, Reserve at least 1% of the district total allocation. Entonces ellos guardan por lo menos un por ciento. To fund family and community engagement. Para, para financiar la participación de la familia. Okay. No less than 90% of these reserve funds. No menos de 90% de, esto, de este fondo reservado. Are used directly by school to promote Son usado directamente por, ale, por escuelas by schools okay to promote family and community com, community engagement activities para promover eh, actividades de participación de la familia family engagement funds are used to support los fondos de, de la participación de, de la familia se usan para apoyar a parent center, un centro de padres, a designated person to support parents, una persona designada para apoyar en, en el centro, at each school, en cada escuela. The parent center offers resources, el, el centro de padre ofrece recursos, and activities, y actividades, to help families, para ayudar a la familia to support their child's learning. Que apoyan el aprendizaje de sus niños. Okay. So we are at the end. So the um, so um, document reviews will be from the 11, which will be next week, from the 11 to 15. Pueden revisar los documentos durante el 11 de mayo al 15 de mayo. Okay. Go ahead. Okay, I told them. It will be online. It, it, it va a estar en línea. Okay, I will have all the information posted. Um, y toda esa información ella la va a anunciar. Um, this week, uh, um, parents can uh, go back to the recorded presentation.
page uh, training meeting, this one, um, and to uh, review or to view uh, the planning team meeting. Um, and so in that way, we'll give parents a week to do this, and then next week we will do the document review. Entonces le damos esto eh, para que los padres esta semana puedan a, repasar el, bam, el, la grabación esta de esta reunión. So this week they have the time to review this meeting. Yes, ma'am. Okay. To view the meetings and then next week we will do the document review. Entonces la semana que viene vamos a hacer, vamos a revisar los documentos y eso es hecho en línea. Okay. And we will also send out a flyer about the document review as well. También vamos a mandar un, a la casa un volante acerca de eh, la revisión del documento. Okay, so the last one is we value your input. Valoramos su aporte. What other opportunities do families have to provide input regarding Title I components? Please let us know. Okay, ¿qué otras oportunidades tienen eh, los pa las familias para proveer aporte acerca de los componentes de título 1? Por favor, eh, necesitamos su aporte. Okay, so this is the information we will use when we plan for, title, uh, for our title budget for the next school year. Esta es la información que vamos a usar para cuando vayamos a planear para el presupuesto para el año que viene. We appreciate you participating in this process. Y apreciamos su participación en este proceso. And if you have any questions, please uh, email Ms. Gonzalez or myself. I will have um, our email at, uh, emails um, included in, in the input form. So if you have any questions, you can email us. Si tienen algunas preguntas, pueden mandar un eh, correo electrónico a Ms. González y a Dr. Gressens y eso va a estar en el formulario de aporte, eh, esas dos, eh, eh, las direcciones de email. And this concludes our meeting um, of the Title I planning. Y ya ha concluido nuestra reunión de título